ഹലോ എവരിവൺ വെൽക്കം ടു ബ്രില്യൻറ്റ് എഡ്യൂടെക് ദ ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ എവർ എൻ്റെ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേറ്റ് ടു എക്സാമിൽ ഒന്നും രണ്ടും റാങ്കുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ട് ആതിര അൽഫിയ രണ്ടുപേർക്കും കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ആശംസിക്കുകയാണ് കൂടാതെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓർഗനൈസർ ഗ്രേറ്റ് ടു കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് അതിലും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഇനിയും എൻ്റെ അടുത്ത് ഇൻഫോം ചെയ്യാത്ത സ്റ്റുഡൻസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ അക്ഷയ് ദിവ്യ ഫാത്തിമ പ്രപഞ്ച എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ആശംസിക്കുകയാണ് ആലപ്പുഴ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ ആണ് ഇവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട്സ് ഇനിയും പല ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെയും വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരുപാടധികം സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലൊക്കെ വന്ന് കാണുമ്പോൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി നടത്തുന്ന സാനിറ്ററി കെമിസ്റ്റിന്റെ എക്സാമിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീ ക്ലാസ്സുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആസിഡ് ബേസ് കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുത്ത് തരാനായിട്ടുള്ളത് ആദിത്യ മാം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലുള്ള ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ വാട്സപ്പ് ചാനലിൽ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലെ ലിങ്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം സയൻസ് ബേസ്ഡ് പി എസ് സി എക്സാം അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് പ്ലേലിസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ ആ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം സാനിറ്ററി കെമിസ്റ്റിന് നമ്മൾ തനിച്ചൊരു പ്ലേലിസ്റ്റ് പുതിയ സിലബസിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോബയോളജി ബയോ കെമിസ്ട്രി അതുപോലെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒക്കെ ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർ ആ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻസിന് ടൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ റിവിഷൻസിന് ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സിലബസ് കൃത്യമായിട്ട് മെയിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജൂണിലെ നമ്മുടെ എക്സാം ആണ് അല്ലേ ജൂൺ പതിമൂന്നിന് നമ്മുടെ എക്സാം ആണ് അപ്പം അതിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ റിവൈസ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പ്ലാൻ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നിങ്ങളെക്കാളും മുന്നേ നമ്മൾ ഒരാഴ്ച മുന്നേ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ എൻറോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം സാനിറ്ററി കെമിസ്റ്റിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു കോഴ്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഇരുപത്തി ആറിനാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കുറെ ബാച്ചസ് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു ഇനി മുതൽ ഒറ്റ ബാച്ചായിട്ടായിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇരുപത്തി ആറിന് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് എഫിഷ്യൻ ട്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും കെമിസ്ട്രിക്ക് കെമിസ്ട്രിയുടെ തന്നെ ട്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് സയൻസ് ഉള്ള ടോപ്പിക് അതായത് ബയോ കെമിസ്ട്രി മൈക്രോബയോളജി ടോപ്പിക് ലൈഫ് സയൻസ് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പൊ അത് ഞാനായിരിക്കും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും റിവിഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റഡി ആൻഡ് മെൻ്റർ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ആർക്കെങ്കിലും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആദ്യ ടെൻഷൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ റിമൈൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഏതാണ് ഡെയിലി പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് എക്സാം ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ക്വിസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ഇടയിൽ ഇടയിൽ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ റിവിഷൻ ടെസ്റ്റിലൂടെയും ക്യൂസുകളിലൂടെയും ഒക്കെ നമ്മൾ സെൽഫ് അനലൈസ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ സ്റ്റഡി സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാം ഡേറ്റ് എന്നാണോ അന്ന് വരെ നമ്മുടെ 
വാട്ടർ സൊല്യൂഷനിൽ വാട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ ഇവരിൽ ആരെ ഇതിനെയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ അയോണിനെയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ അതിനെ നമുക്ക് ആസിഡാന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ വെള്ളം വെള്ളത്തിൽ വാട്ടർ സൊല്യൂഷനിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒ എച്ച് മൈനസ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ സബ്സ്റ്റൻസ് ബേസ് ആയിരിക്കും ഇനി ആസിഡും ബേസും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ അവിടെ ഒരു ന്യൂട്രൽ മോളിക്യൂൾ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ആസിഡും ബേസും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടറും കിട്ടും ഒരു സോൾട്ടും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് അരീനിയസ് കൺസെപ്റ്റിലെ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അരീനിയസ് കൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആസിഡ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിനെ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ബേസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസിനെ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തത് അരീനിയസ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു കൺസെപ്റ്റിന് തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത എന്താ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഇതിന് അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്റ്റുകൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത പല പുതിയ കാര്യങ്ങളും കിട്ടുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ത്തെ കൺസെപ്റ്റിന് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് വരും അങ്ങനെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂ മൂന്നാല് ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ അരീനിയസ് കൺസെപ്റ്റ് അക്വസ് സൊല്യൂഷൻസിന് മാത്രമേ പോസിബിളായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സൈഡ്സിൻ്റെ അസിഡിക് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് നേച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ട് അരീനിയസ് കൺസെപ്റ്റിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സൈഡ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് പോലെ തന്നെ സോൾട്ടുകളെ പറ്റി സോൾട്ടുകളുടെ അസിഡിക് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് നേച്ചറിനെ പറ്റിയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ലിമിറ്റേഷനാണ് ആംഫോട്ടറിക് അയോൺസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള യാതൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻസും കൊടുത്തിട്ടില്ല ആംഫോട്ടറിക് അയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡുമായിട്ടും ബേസുമായിട്ടും റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന അയോൺസുകളെയാണ് ആംഫോട്ടറിക് അയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അരീനിയസ് കൺസെപ്റ്റിന് ഈ ആംഫോട്ടറിക് അയോൺസുകളെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഇത്രയുമാണ് അരീനിയസ് കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡ്സിൻ്റെ ബേസിസിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആസിഡ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷനെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് മോണോ ബേസിക്ക് ഡൈ ബേസിക്ക് ട്രൈ ബേസിക്ക് ടെട്രാ ബേസിക് ആസിഡ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു നാല് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മാത്രം ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക ഇപ്പം മോണോ ബേസിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആസിഡിൽ മോണോ ബേസിക് ആസിഡ്സിൽ ബേസിലേക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അയോണ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഡൈ ബേസിക്കിൽ വരുമ്പോൾ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ട്രൈ ബേസിക്കിൽ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസിനെ ബേസിലേക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ടെട്രാ ബേസിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഇതാണ് ബേസിസിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ആസിഡ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വേറൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ആസിഡ് ബേസ് കെമിസ്ട്രിയിലെ സെക്കൻഡ് കൺസെപ്റ്റാണ് പറയുന്നത് ലോറി ബ്രോൺസ്റ്റഡ് കൺസെപ്റ്റ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീയിലാണ് അപ്പം ഈ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടോണിക് കൺസെപ്റ്റാണ് പ്രോട്ടോണിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ഡെഫിനീഷൻ നോക്കാം ലോറി ബ്രോൺസ്റ്റഡ് കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്
ഇപ്പം എച്ച് ടു ഒ ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ആസിഡും എൻ എച്ച് ത്രീ ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ബേസും ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ആസിഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ലോസ് എത്ര പെട്ടെന്ന് പ്രോട്ടോണിനെ ലോസ് ചെയ്യും പ്രോട്ടോണിനെ ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി അനുസരിച്ചിട്ട് ആസിഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും പ്രോട്ടോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി അനുസരിച്ചിട്ട് ബേസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് സി എല്ലും എച്ച് എൻ ഒ ത്രീയും എല്ലാം ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ എച്ച് സി എല്ലും ഡ്രൈ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീയും ഒക്കെ പ്രോട്ടോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ പോലും അവരൊരിക്കലും ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ആസിഡ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ലോറി ബ്രോൺസ്റ്റഡ് കൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീയിലാണ് ഒരു പ്രോട്ടോണിക് കൺസെപ്റ്റാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ അടുത്തത് വേറൊരു രീതിയിൽ അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ വേറൊരു രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടെ ചേഞ്ച് ആയി പോകാൻ മാറിപ്പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ലോറി ബ്രോൺസ്റ്റഡ് കൺസെപ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ അതുപോലെ അതൊരു പ്രോട്ടോണിക് കൺസെപ്റ്റാണ് ലോറി ആസിഡ് എന്ന് പറ സോറി ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരും പ്രോട്ടോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ലോറി ബേ ബേസ് എന്ന് സോറി ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രോട്ടോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി അനുസരിച്ച് ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ആസിഡിനെയും പ്രോ പ്രോട്ടോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി അനുസരിച്ച് ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ആസിഡിനെയും പ്രോട്ടോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി അനുസരിച്ചിട്ട് ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ബേസിനെയും ബേസിൻ്റെയും സ്ട്രെങ്ത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത്രയുമാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റിൽ പഠിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോൺ ഇൻട്രാക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സോൾവൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ഒരു നാല് ടൈപ്പായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോണിക് സോൾവൻറ്റ് പ്രോട്ടോഫിലിക് സോൾവൻറ്റ് ആംഫോ ആംഫോട്ടറിക് സോൾവൻറ്റ് അതുപോലെ അപ്രോട്ടിക് സോൾവൻറ്റ് ഇനി പ്രോട്ടോണിക് സോൾവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണിനെ ഡെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ളവരെയാണ് പ്രോട്ടോണിക് സോൾവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് സി എൽ എച്ച് ടു ഒ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ പ്രോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോഫിലിക് സോൾവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ളവർ ആംഫോട്ടറിക് എന്ന് പറയുമ്പം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനും കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രോട്ടിക് അതായത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ളവരുടെ കൂടെയുള്ളയാളാണ് എച്ച് ടു ഒ അപ്പോൾ എച്ച് ടു ഒ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും കേപ്പബിൾ ആണ് അതുപോലെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും കേപ്പബിൾ ആണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആംഫോട്ടറിക് ആംഫോട്ടറിക് സോൾവൻസിൻ്റെ കൂടെ എച്ച് ടു ഒ വരും കാരണം ആംഫോട്ടറിക് സോൾവൻസ് എന്താ പറയുന്നത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നവരാണ് ആംഫോട്ടറിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് ടു ഒ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ ആംഫോട്ടറിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ആൽക്കഹോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്രോട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല എക്സാമ്പിൾ സി സി എൽ ഫോർ ബെൻസീൻ ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് പ്രോട്ടോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് നാല് ടൈപ്പാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കൺസെപ്റ്റ് അരീനിയസ് കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചപ്പോഴും ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോറി ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ക്ലാസിഫി കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം നോക്കി വെക്കണം രണ്ട് ചെയ് ആംഫോട്ടറിക്ക് ആയിട്ടുള്ളവരും ആംഫോ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം ആംഫോട്ടറിക്ക് ആംഫോട്ടറിക്കിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോ പ്രോട്ടോണിക്കിലും പ്രോട്ടോഫിലിക്കിലും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ അപ്രോട്ടിക്ക് മാത്രം ഒന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക സി സി എൽ ഫോർ ബെൻസീൻ ഒക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വന്ന കൺസെപ്റ്റിലും കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മെയിൻ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് എസ് ഒ ടു ലിക്വിഡ് ബി എഫ്
മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലിമിറ്റേഷനായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോൺ പ്രോട്ടോണിക് സോൾവൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പ്രോട്ടോൺസിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തവർ നോൺ പ്രോട്ടോണിക് സോൾവൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും നമുക്ക് നോക്കി വെക്കണം ലിക്വിഡ് എസ് ഒ ടു ലിക്വിഡ് ബി എഫ് ത്രീ എ എൽ സി എൽ ത്രീ എല്ലാം നോൺ പ്രോട്ടോണിക് സോൾവൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലൂയിസ് കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകൾ ആദ്യത്തെ അരീനിയസ് കൺസെപ്റ്റിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് വന്നു അപ്പോൾ പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു അതിനും ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ മൂന്നാമതൊരു കൺസെപ്റ്റ് പുതിയതായിട്ട് വന്നു അതാണ് ലൂയിസ് കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ലോറി ബ്രോൺസ്റ്റഡ് കൺസെപ്റ്റ് വന്ന ആ ഇയർ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അത് ആ ഇയറിൽ തന്നെയാണ് ലൂയിസ് കൺസെപ്റ്റും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പം ലൂയിസ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കൺസെപ്റ്റാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇതിന് മൂത്തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ച കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രോട്ടോണിക് കൺസെപ്റ്റ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൂയിസ് കൺസെപ്റ്റാണ് അത് ഇലക്ട്രോണിക് കൺസെപ്റ്റാണ് രണ്ടും തമ്മിൽ മാറിപ്പോവരുത് ലൂയിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കൺസെപ്റ്റാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കണം ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഡോണർ ആയിരിക്കണം ഇനി ലോൺ പെയേഴ്സിൽ ഡൊണേഷൻസും അക്സെപ്റ്റൻസും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഡൊണേഷൻസും അക്സെപ്റ്റൻസും നടക്കുന്നത് ലോൺ പെയേഴ്സിലായിരിക്കും ലൂയിസ് ആസിഡ് ബേസ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ലൂയിസ് ആസ് ലൂയിസ് ആസിഡ് ബേസ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ലൂയിസ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇതൊരു ഇലക്ട്രോണിക് കൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നെങ്കിൽ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും അത് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്സെപ്റ്ററിന് ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റർ ആസിഡും ഇലക്ട്രോൺ ഡോണർ ബേസും ആയിരിക്കും പിന്നെ ലോൺ പെയേഴ്സിലായിരിക്കും ഈ ഡൊണേഷനും അക്സെപ്റ്റൻസും എല്ലാം നടക്കുന്നത് ലൂയിസ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലൂയിസ് ആസ് ലൂയിസ് ആസിഡ് ആകാനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് കുറച്ചുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം ലൂയിസ് ആസിഡ് ആകാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷനാണ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺസ് ആയിരിക്കണം കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ജി പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് സി യു ടു പ്ലസ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അതുപോലെ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഒക്ടെ ഒക്ടെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒക്ടെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കരുത് മോളിക്യൂൾസിന് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഒക്ടെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലൂയിസ് ആസിഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന് വേക്കൻ്റ് ഡി ഓർബിറ്റൽസും വേണം പിന്നെ മൗളി മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കണം ആസിഡ് സോൾട്ടുകളുടെ കുറച്ച് എക്സാ ആസിഡ് സോൾട്ടുകളുടെ കാര്യമാണ് അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിംഗ് ക്ലോറൈഡ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ആസിഡ് സോൾട്ടുകളെയും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ലൂയിസ് ആസിഡ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലൂയിസ് ആസിഡ് ആയിരിക്കും സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന് വേക്കൻ്റ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൂയിസ് ആസിഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഒക്ടെറ്റ് വേണം മൾട്ടിപ്പിൾ ബോൺസ് വേണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ലൂയിസ് ആസിഡ് ആകാനായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഒക്ടെറ്റ് വേക്കൻ്റ് ഡി ഓർബിറ്റിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് ലൂയിസ് ആസിഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ട് ലൂയിസ് ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ലൂയിസ് ബേസിൻ്റെ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസും വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കിയത് ലൂയിസ് ആസിഡ്സിൻ്റെ ആസിഡ്സ് ആകാൻ ലൂയിസ് ആസിഡ് ആകാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു ഇനി നോക്കുന്നത് ലൂയിസ് ബേസ് ആകാനായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിരിക്കണം അതിന് സി എൻ മൈനസ് എൻ ഒ ത്രീ മൈനസ് എസ് ഒ ത്രീ മൈനസ് ഒക്കെ എക്സാമ
അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എൻ ഒ എറ്റിലീൻ അതൊക്കെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പിന്നെ ബേസിക് സോൾട്ടുകളെല്ലാം ലൂയിസ് ബേസുകളാണ് അതുപോലെ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് എല്ലാം ലൂയിസ് ബേസുകളാണ് ഇത്രയുമാണ് ലൂയിസ് ബേസ് ആകാനായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലൂയിസ് ആസിഡ്സിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് നോക്കി കൺ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ടോപ്പി ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൂയിസ് കൺസെപ്റ്റിനും കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ലിമിറ്റേഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്തത് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇപ്പം ലിമിറ്റേഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവ ഈ ലൂയിസ് ബേസുകൾക്ക് എല്ലാ റിയാക്റ്റൻറ്റുമായിട്ടും കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആസിഡിൻ്റെയും ബേസിൻ്റെയും സ്ട്രെങ്ത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ലൂയിസ് കൺസെപ്റ്റിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇത് രണ്ട് ലിമിറ്റേഷൻസാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എസ് എ ബി പ്രിൻസിപ്പിളിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എച്ച് എസ് എ ബി പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറയുന്നത് ഹാർഡ് ആസിഡ്സ് ഹാർഡ് ബേസസ് ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ആ അങ്ങനെ പ്രിഫർ ചെയ്ത് അവർ ബൈൻഡിങ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അയോണിക് കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും ഹാർഡ് ആസിഡ്സ് ഹാർഡ് ബേസസുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഒരു അയോണിക് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും പക്ഷേ സോഫ്റ്റ് ആസിഡ്സ് സോഫ്റ്റ് ബേസസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു കോവലൻ്റ് കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് എച്ച് എസ് എ ബി പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ എച്ച് എസ് എ ബി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് ആസിഡ്സ് ഹാർഡ് ബേസസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അയോണിക് കോംപ്ലക്സുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു സോഫ്റ്റ് ആസിഡ്സ് സോഫ്റ്റ് ബേസസുമായിട്ട് ചേർന്ന് കോവലൻ്റ് കോംപ്ലക്സസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഹാർഡ് ആസിഡ്സ് ഹാർഡ് ബേസസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഹാർഡ് ആസിഡ്സ് സോഫ്റ്റ് ആസിഡ്സുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യില്ല സോഫ്റ്റ് ആസിഡ്സ് സോഫ്റ്റ് ബേസസിനെയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നേരെ തിരിച്ച് പോസ് നേരെ തിരിച്ച് മീൻസ് സോഫ്റ്റ് ആസിഡ്സ് ഹാർഡ് ആസിഡ്സ് ആകാനോ സോഫ്റ്റ് ബേസസ് ഹാർഡ് ബേസസ് ആകാനോ ഉള്ള പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല ഹാർഡ് ആസിഡ്സ് ഹാർഡ് ബേസസുമായിട്ട് ചേർന്ന് അയോണിക് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു സോഫ്റ്റ് ആസിഡ്സ് സോഫ്റ്റ് ബേസസുമായിട്ട് ചേർന്ന് കോവലൻ്റ് കോംപ്ലക്സുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പറഞ്ഞ ഹാർഡ് സോഫ്റ്റ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് ഇവരുടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടേബിളാണുള്ളത് ഹാർഡ് ആസിഡ്സിന് സ്മോൾ അയോണിക് റേഡിയസ് ആയിരിക്കും സ്മോൾ അയോണിക് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് റിമൂവ് ആകുമ്പോഴാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് റിമൂവ് ആകുമ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് കുറയുന്നു അപ്പോൾ സ്മോൾ അയോണിക് റേഡിയസ് ആണ് ഹാർഡ് ആസിഡ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് അവർക്ക് ഹൈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാം അതുപോലെ ലോ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും പിന്നെ വരുന്നത് ഹൈ എനർജി ലൂമോ ആയിരിക്കും ലൂമോയ്ക്ക് ഹൈ എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും ഹാർഡ് ബേസസിൽ വരുന്നത് സ്മോൾ റേഡിയസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഹൈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും വീക്ക് പോളറൈസബിലിറ്റി ആയിരിക്കും ഹൈ എനർജി ഓഫ് ഹോമോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഹാർഡ് ആസിഡ്സും ഹാർഡ് ബേസസും തമ്മിൽ ചേരുന്നു അങ്ങനെ അയോണിക് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും ഇനി ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാർഡ് ബേസസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ലാർജ് അയോണിക് റേഡിയസ് ആയിരിക്കും ലോ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വരും ലോ എനർജി ലൂമോ ആയിരിക്കും സോഫ്റ്റ് ബേസസ് വരുമ്പോൾ ലാർജ് റേഡിയസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഹൈ പോളറൈസബിലിറ്റി ആയിരിക്കും ലോ എനർജി ഹോമോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളോട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഹാർഡ് ബേസസിന് ഹൈ ആണോ ഹൈ പോളറൈസബിലിറ്റി ആണോ ലോ വീക്ക് സോറി വീക്ക് പോളറൈസബിലിറ്റി ആണോ ഹൈ പോളറൈസബിലിറ്റി ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാം ഹാർഡ് ബേസസിന് വീക്ക് പോളറൈസബിലിറ്റി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് സോഫ്റ്റ് ആസിഡ് സോഫ്റ്റ് ആസിഡ് സോഫ്റ്റ് ബേസസ് ഹാർഡ് ആസിഡ് ഹാർഡ് ബേസസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിയേഷൻ വരുന്നത് ഇനി ഹാർഡ് ആസിഡ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്
ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് സജഷൻസ് ഡൗട്ട്സ് എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ ട്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെയും അതുപോലെ എൻ്റെയും ഒക്കെ കുറച്ചധികം നേരത്തെ എഫേർട്ടാണ് ഈ അരമണിക്കൂർ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഉപകാരപ്രദമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എനർജി മോട്ടിവേഷൻ ഒക്കെയാണ് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒപ്പീനിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സായിട്ട് കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന്